男人的嘴骗人的鬼。前阵子他还不愿那钱，甚至为此大发雷霆。今夜却爱马真香。妇人成事了，世子昨晚睡在了雨性阁。嗯，主亲要过来请安的，你给他备一份礼吧。去拿一支钗。陶叶去他的嫁妆最下层，挑了一支钗。果然，主亲很早就过来请安了。令云婉把钗赏给了他，以后就好好服侍世子，不用常常过来请安了。少爷在我这里读书，你现在是正经的姨娘要避嫌。妾身知道，不过妾身，妾身想要一碗栗子汤。我说过的，不用，除非你自己不想生。谢夫人开恩，不过今天还是要服侍夫人的。他在旁边伺候令云婉用早膳。夫人，竹青欲言又止，怎么了？竹青笑着说，就是觉得妾身以前太愚钝，竟然会顶撞夫人。妾身回府了才看到，夫人您之家有道，夫人您心胸宽广，为人通透，相貌又美丽。妾身夸大说您一句，天下无双也不过分。妾身想不通，当时怎么会心高气傲的觉得能比得过您呢？令云婉淡淡一笑，就算真的举世无双，又有什么用呢？还不是困在一方小小的宅院里。竹青一愣，很不理解。夫人武定侯府可不算小。令云婉不再解释。小半个月过去，天气越来越炎热。长工，你也学累了，休息五天吧。是要真的休息，回了前院也不要偷偷用功了。记得我的话，要劳逸结合。儿子记得。令云婉假装瞪着他说。嫌我啰嗦了，儿子不敢。母亲要是觉得儿子不乖，大可以打儿子掌心。说着，他就伸出了手。令云婉用一双鞋子打了他一下，陆长公瞬间又惊又喜。母亲，这是您做的，恩是夏天的鞋，底子薄些，秋冬的靴子，我可没工夫给你做。陆长公小心收起来。就带长公竹青一起去给老夫人和卫士请安，请过安。令云婉带着竹青和陆长公准备告退。竹青起来的时，忽然觉得恶心。竹青冲了出去，怕弄脏了老夫人的屋子。陆老夫人见状，瞪大了眼睛，都有点语无伦次了。这莫不是有喜了吧？竹青心想，这也没多久啊，应该不会这么快吧？竹青缓过来，擦干净嘴角。老夫人妾身没事，可能是最近把肠胃吃娇气了。虽然不是喜事，但是陆老夫人还是高兴。陆老夫人心想，是个好兆头啊。说不定竹青就给府里添个数字了呢。令云婉他们一走，葛宝就来了。看到刚才那一幕，脸色实在是难看。张柳只说以后有机会许你正妻之位，又没说过不纳妾不生庶子。你做那副死样子干什么？葛宝笑得很勉强。老夫人说的是，天气您身体湿气重，尝一尝这份汤，消暑祛湿十分舒服。还端了一碗给严妈妈。您服侍老夫人也辛苦了。严妈妈却直接让他下去。葛宝低头退下。回到房里，关上门，急出了一身的冷汗。葛宝心想：正妻之位，现在陆征流又有了新欢，两人都快亲生孩子了。我跟庆哥儿在武定侯府，真的还有立足之地吗？他心里还有我吗？卫士一直伺候着侯爷，很久没有过来给老夫人请安，就挑了一天和令云婉一起过去。陆老夫人心情好，嘉儿要回来。卫士也笑着，十分期待。怎么这个时候回来了？又不是年节时候。姑奶奶的公爹夏老爷调任回京。虽然是平生回来，但是平级的京官比地方官大了不少，实乃升迁之喜。府里要准备恭喜夏家升迁回京的贺礼了。卫士更高兴了，了不得，真是我的好女儿，有这般有福气，以后咱们一家就能团聚了。陆老夫人也笑了起来。云婉，你大姑姐虽然出嫁多年，但是子嗣直很艰难。这么些年就得了一个儿子，也是夏家的嫡长孙。别的不要紧，卓根你可要多多上心。他好了，你大姑姐才好，咱们和夏家才好。是。令云婉心想，这个小霸王他可太好了。上一世要不是他，庆哥儿又怎么会得罪贵人，弄得整个武定侯府人心惶惶？这一世他只管做壁上观就是了。随后，陆老夫人把人都打发了。卫士心情舒畅，很快就走了。平夜看着他的背影，不禁感叹：“太太真是好命，什么都不操心，也不知道心烦。”那可未必，太太操心的日子还在后面呢。平夜不明所以，后面有什么可操心的？还没等他想明白，主仆二人就撞到了陆征流。看样子是从雨性格刚出来。令云婉脸色冷冷淡淡的行李，陆征流咬牙切齿：“现在你满意了吧？”“我满意什么？世子在说什么？”陆征流逼近一步，冷冷一笑：“主亲，令云婉。”告诉我，你还想逼我做什么？令云婉无语。世子，难道是我逼您在雨性阁过夜的吗？陆征流眼神微顿、嗯，脸色铁青，大步流星的走了。平夜吓得哆嗦。夫人，世子这样子真吓人，是吗？我只觉得很可笑。一个人懦弱、贪婪不可耻，可耻的是不敢承认自己的懦弱和贪婪。令云婉刚说完，转头就看到陆长公在他院墙边替他浇花。太阳下山之后，丫鬟会浇的。
，用不着你管的。令云婉走过去，为他擦拭额头上的汗。日头这么大，你也不怕晒到自己？陆长公摇头，儿子不怕。长公，你进来，我有话和你说。陆长公高兴的跟了进去，也不管令云婉和他说的是蜜糖还是砒霜。武定侯府没有你看到的那么好。儿子知道，你虽然是嫡长子，但这个嫡长子也并不好做。总之，我为你尽力，为你争取你应得的。但你日后最大的期望，一定要是你自己，不要指望着侯府能助你上青云。儿子没想争什么，儿子只想靠自己。而且陆家给儿子的已经够多了，有您做儿子的母亲，儿子，儿子别的都不奢求。说完，他赶紧羞涩的低下头。令云婉见状，不禁被逗笑了，心里也轻松了一些。长公这么有志气，他也就不用怕投鼠忌器。